dos potenciais cognitivos, né? Então, o que eu queria colocar primeiro é assim, é, os potenciais cognitivos são resultado é, de uma rede neuronal complexa, eles são responsáveis pela detecção e processamento de impulsos de discriminação mental. Eles têm uma característica, são de longa latência, têm correlação com a atividade mental consciente e inconsciente, e estão relacionados com atividades cerebrais de vida diária. E aqui tem um, um grupo de, né, de potenciais evocados, que é o P300 ou P3, né, o N400 e o Mismatch Negativity. Eles, para você obter um potencial cognitivo, você faz uma premediação, promediação do, do eletro do scalp. Então, você vai conseguir, com essa promediação de sinais, uma série de deflexões de ondas positivas e negativas, que são acima do tronco cerebral, geradas, né, acima do tronco cerebral, e que são o N1, o P2, o N2, o P300, o N400. A característica que é nessa distribuição do, do escalpo, esses potenciais têm latências variadas e eles refer, refletem uma coisa importante, que é a velocidade na recepção do processamento sensorial das informações. Então, ele está ligado à atenção, à memória e à compreensão semântica. Então, ele tem um, um universo diferente dos potenciais de curta latência. São medidos em milissegundos, tem uma sensibilidade que é variável, de acordo com essas situações, estado de alerta, discriminação auditiva, visual, acurácia, velocidade de resposta. E os sistemas geradores desses potenciais, eles são mais complexos, eles são, opa, eles são mais complexos e muito mais complexos do que aqueles de curta latência. Mas eles têm uma característica, eles têm uma grande especificidade. A regi o registro desses potenciais pode ser de formas variadas. Estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos sinestésicos. Aí vai depender de que potencial você está usando e com o, qual, o que, que você quer obter. As patologias também são variadas. São muito ligadas aos distúrbios neurocognitivos. Então, demência, ansiedade, depressão, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, dislexia alguns tipos de traumatismo de crânio, e existem alguns trabalhos colocando, inclusive, mas eu não tenho experiência, pacientes com risco de droga adição. O P300 é o exame que eu mais uso tá? nos últimos 20 e poucos anos, é, depois que eu aprendi com o Picton, é um exame que eu tenho dedicado mais tempo, né? Então, o que, que ele é, na verdade? Né? Ele é um somatório, de atividades que surgem de estruturas neuronais distribuídas em diversas regiões do cérebro, né, que processam diferentes tipos de informação. Mas o córtex pré-frontal é um muito importante dentro desse contexto. Uma característica do P300 é que ele é um pouco lateralizado para a esquerda, que é exatamente a área que controla a atenção, Tá? Então, existem trabalhos de ressonância magnética funcional mostrando várias áreas geradoras do P300. Aqui, ó, o córtex pré-frontal, o suco pré-central, uh, o córtex parietal posterior, temporal inferior, e as áreas acessórias, que é o suco temporal anterior e o giros do singular. Então, vocês veem que é uma distribuição muito difusa, né, envolvendo muitas áreas do cérebro. Na prática clínica, dois eletrodos ativos na linha média são suficientes para você registrar o P300. E isso são normas que são aceitas pela Federação Internacional né, de, de Neurofisiologia e também pela nossa sociedade. Né? E que eletrodos são esses? O FZCZ, são os dois eletrodos ativos. O TERRA a monitorização na mastoide, a referência na mastoide, e o, movi movimento, uh, o registro do, dos movimentos oculares. 
é muito importante o registro dos movimentos oculares. Então, nós temos aqui um exemplo de um potencial, que é uma onda positiva que tem um pico entre 280 e 400 milissegundos, uma média 300, entre 280, 300, 330, após o início do estímulo, né? E ela é registrada mediante a atenção do examinando para o estímulo raro. Ela tem uma distribuição centro-parietal no escalpo e a amplitude máxima dela é em CZ. Daí a gente colocar aquele eletrodo em CZ. Então, nesse exame aqui, a gente está vendo os estímulos raros com registro do P300, o estímulo frequente e a monitorização dos olhos. Quais são as indicações, né? Como eu falei antes, disfunções cognitivas. Uma, um detalhe, que a latência e a amplitude, elas são muito variáveis, depende muito da patologia e da base também das estruturas que estão envolvidas dentro desse contexto. O comprometimento cognitivo é uma variável importante para você obter o P300, até pelo fato do paciente entender o que ele tem que fazer, né? e ele vai dar informações sobre variabilidade de vários subtipos de transtornos neuropsiquiátricos. Existem, como eu falei, várias formas de você obter um potencial cognitivo. No caso do P300, o paradigma de Oddball, um paradigma Oddball usando o auditivo, é o mais frequente. E, e é o que a gente mais usa, na verdade, né? O que que ele é? Ele é uma intersecção de estímulos frequentes e raros, que tem uma composição pseudo-aleatória, tem um intervalo de mais ou menos um segundo entre eles, e diante da atenção para o estímulo raro, o P300, então, é registrado. E aí você vai medir a amplitude e a latência desse potencial. Então, você tem aqui o estímulo, você tem a memória imediata, e a gente vai discutir agora que esse potencial é dividido em dois, o P3A, que é relacionado a uma tensão momentânea, e o P3B, que está relacionado com a memória de fixação. Então, é, o trabalho que a gente faz é muito dentro do controle go não go onde o no go que é a tensão imediata, é o P3A. E o GO, que é um processo de busca da memória, né, que liga características do estímulo com a atenção, é o P3B. Então, a nossa preocupação sempre é avaliar, principalmente, o P3B. Por que, que eu falei de monitorização ocular? Porque, muitas vezes, você tem, se você não monitoriza os olhos, você pode ter uh, uma curva que vai se sobrepor a uma outra que você acha que é o P300. Então, é muito importante esse, essa monitorização ocular para que você possa descartar uh, situações que possam mimetizar o P300, pelo movimento dos olhos. A metodologia ideal são três etapas. Tem muita gente que faz duas, tem muita gente que faz uma só, isso não tem valor. A, a literatura descreve que o ideal é você fazer três séries. Uma série primeira, onde você apresenta o paradigma ao paciente. Então, ele vai é, perceber que existem os estímulos frequentes e raros, né? Numa segunda etapa, você dá uma atividade motora para ele fazer por exemplo, apertar um botão, né, ligado ao, ao aparelho. E numa terceira etapa, você joga uma função cortical superior. Quer dizer, além de prestar atenção naquele ruído que chega de forma aleatória, e que não é igual nas etapas, ele tem que apertar o botão e contar. E aí você vai medir o quê? Vai medir a latência e a amplitude. O que, que é a amplitude do P300? A amplitude está relacionada com a quantidade de recursos nervosos usados para processar a regeneração de dados de memória. Enquanto que a latência é um reflexo do tempo que o cérebro leva para registrar o significado daquele estímulo. Então, são dois parâmetros fundamentais e nele está baseado muita, uh, muito trabalho em cima de patologias uh, neurocognitivas, né? 
um, um break. Então, nós estamos falando de memória, mas o que, que é memória? Tem vários tipos de memória. Memória episódica, memória visual, memória auditiva. O que nós sabemos também, e é importante, é que a memória permite fixar o presente, evocar o passado, reconhecer esse passado e situar ele no tempo. Então, a memória está dividida em três etapas. O registro, a retenção e o resgate da informação. Então, por aí vocês estão vendo a complexidade que a gente usa com esses potenciais cognitivos. Isso é um potencial de P300 de um menino de 14 anos, normal. Então, aqui nós temos os valores de latência, aqui nós temos os valores de amplitude, que são crescentes, essas são as três etapas do exame. E uma coisa importante que a gente avalia é o tempo de resposta, o reaction time. Por quê? A literatura coloca que o ideal do, do, tempo, do tempo de resposta seria entre 200 e 400, 400 e pouquinho milissegundos, né? Não tem, assim, uma precisão. Então, quando você avalia eficiência, esses meninos que jogam videogame, eles têm uma eficiência incrível para apertar o botão, eles fazem 100% de aperto do botão, mas nem sempre o tempo de resposta deles é o ideal. Então, quando a gente dá um laudo, a gente tem que avaliar isso também. Olha só, esse trabalho aqui do Polish de, de 2007, o que, que ele fez? Ele usou 120 pacientes, medindo P3A e P3B, em três séries de estímulos também. Então, aqui está o P3A, aqui está o P3B. E o que, que ele viu? Ele viu que amplitude e latência do P3A, com o tempo de reação, ou tempo de resposta, tem uma certa correspondência. Eles estão aqui. Mas o P3B, tempo de reação, tem uma relação com o lobo parietal. Então, está mais aqui. O lobo parietal e o lobo temporal, eles estão relacionados com a atenção. Então, é esse detalhe é fundamental. Olha só esse menino de oito anos, com dificuldade na escola, agitado, desorganizado, mas não tem problema para aprender. Então, as três séries dele aqui, e olha aqui os valores. Ele tem um P300 com latências dentro do esperado, e as amplitudes, ele começa com amplitude alta, efeito surpresa, mas à medida que você vai requisitando situações de atenção, essa amplitude tende a cair. E observem o tempo de resposta. Então, apesar dele ter uma eficiência boa, o negócio do computador ficou aqui, ele tem um tempo de resposta prolongado. Olha essa menina de 17 anos, que também tem dificuldade para se concentrar e procrastina demais, que é uma característica, né, dos transtornos de déficit de atenção. Numa primeira etapa, olha a, a latência dela, 384, né, e a amplitude do P300, 2,69. Aí ela caminha aqui, no segunda etapa, a latência fica em... 306, não sei se está dando para vocês verem, e a amplitude em 3.63. Mas ela tem um tempo médio de resposta satisfatório. Quando você vai para a terceira etapa, existe a estabilização, um discreto aumento de latência, mas está dentro do, do esperado. Mas olha só a amplitude dessa menina, cai para 1.98%. Então, isso é uma característica, né? Ela começa e não consegue desencadear o processo atencional, né? Então, trabalhos mostram essa variabilidade do P300 em relação tanto à amplitude como à latência em adolescentes também. Esse é um menino de 13 anos com dificuldade escolar e hiperatividade. Ele começa o exame com uma amplitude do P300 de 0,17%, Aí, na hora de apertar botão, que ele pensa que está jogando videogame, a amplitude dele vai para 9.39, com uma eficiência baixa e um tempo de resposta bem prolongado. 
eu posso valorizar isso? Não posso. Na terceira etapa, o que é que esse menino faz? 1.25 de amplitude, com um tempo médio de resposta de 570. Eu puxei uma função cognitiva superior para ele. Então, isso caracteriza o quê? O distúrbio de atenção, ele não consegue, né? Quer dizer, essa atenção flutua, essa atenção não se mantém estável. E o que, que é a atenção, né? Só um break de novo, é a aplicação cuidadosa da mente a alguma coisa, né? E para que ela exista, tem que haver uma integração de sistema, tanto sensorial como motor, funcionando integrado com os dois hemisférios. Só que tem detalhes diferentes entre os dois hemisférios. O direito está relacionado com a pedidão mais básica da atenção, mas o esquerdo, como ele tem, ele é mais complexo, e ele está dentro do processamento auditivo, ele está ele envolvido com o processamento auditivo, então ele está em um nível mais alto estratégico da atenção. Lembra que eu falei que o P300 tem uma lateralização para a esquerda e que tem um, uma localização, uma topografia parieto temporal. Olha aqui, é, nesse trabalho aqui com eletrodos de profundidade, do Friedman e do Simpsons, de 94, mostrando o P3A, predominantemente frontal, relacionado com a atenção direcionada e momentânea, e o P3B, com maior positividade parietal e temporal, associado ao processo de acessamento da memória. Eu coloquei um slide para vocês antes, de ressonância magnética funcional de 2005, mostrando várias topografias, né, essa difusão, né, várias áreas geradoras do P300. Mas agora, em 2013, tem um trabalho mostrando que com eletrodos de profundidade se conseguiu detectar que é exatamente o B. É o local a amplitude baixa de P300, sem uma alteração significativa de latência, tanto usando um paradigma visual como o auditivo, que é o mais frequente, ela é encontrada em pacientes, principalmente do sexo masculino, mas também dos femininos, como eu mostrei, com predomínio da desatenção pura, ou também na forma combinada, hiperativo, desatento. Agora, a diversificação dos fenótipos é muito grande, e ela é importante quando você avalia o exame. Daí, você sempre tem que considerar três etapas avaliando a amplitude, avaliando o tempo de resposta, avaliando latência. Aí você medica o menino com metilfenidato, e o que, que acontece? Aquele garoto, 13 anos, após o uso de metilfenidato. Ele começa o exame com 8.22 de amplitude, mantendo uma situação estável de latência. Numa segunda etapa, ele vai para 12.3, com um P300 de, dentro de 294 de latência, mas um tempo de resposta mais prolongado. Também você não consegue tudo, né? E numa etapa 3, que é função cognitiva, que antes era 1, não sei quanto, ele vai para 13.6, tá? E diminui o tempo de resposta. Então, usando o metilfenidato, houve uma melhora no padrão atencional desse garoto. Esse é um garoto de 8 anos, que após o uso de metilfenidato, formulação oros, né? Com terapia cognitiva comportamental, a gente tem o quê? Uma melhora significativa, vocês viram ele antes, a melhora significativa nas amplitudes. Vejam que essa amplitude flutua, isso pode acontecer, né? É de 12.3, eu até coloquei em realce aqui, 7.23, 13.8. Mas o que me chama a atenção nesse exame é a latência. Esse menino foi aquele primeiro que eu apresentei, que tinha umas latências de 320, né, 308. Olha só a latência. 335, 364 
360. Então, a latência dele aumentou, a amplitude melhorou, o tempo de resposta melhorou. Será que o metilfenidato não é tão bom assim, não faz? Sei lá, né? Fica a pergunta. Então, tem esse trabalho do Castellanos, e é um trabalho antigo, de 96, que ele fez a uh, avaliação de ressonância do cérebro quantitativamente. E o que, que ele coloca? A trajetória do desenvolvimento das estruturas do cérebro segue paralela, exceto pelo núcleo caudato, sugerindo que fatores ambientais precoces e genéticos podem influenciar o cérebro em desenvolvimento. Esses fatores são fixos, não progressivos e não têm correlação com estimulantes. Então, a gente sabe que o volume cerebral é menor nas crianças que têm transtorno de déficit de atenção, né? E aí vem esse outro trabalho dele de 2002, mostrando o quê? Substância cinzenta, substância branca. Pacientes sem medicação, com medicação e os controles. Observe substância cinzenta baixa. Substância branca, paciente sem medicação, medicado e com controle. Um aumento substancial da substância branca durante o tratamento. O volume aumentou. Aí vem esse trabalho do Chão, de 2007, com ressonâncias é, funcionais, mostrando o quê? Que o córtex cerebral desses meninos é muito variado ele é mais fino e depende do tipo de gen. Então, a gente tem aqui, olha, o receptor DD1, DRD1 alelo de risco, o DRD4 com 7 alelos, os, o transportador DAT1. Então, hoje a gente sabe que tem vários genes responsáveis por essa síndrome. Então, dependendo do comportamento desses genes, nós vamos ter respostas lá no P300. Talvez seja essa a razão daquele outro não ter mudado a, a latência, melhorou a amplitude, e esse menor, com latência mais prolongada. Aí vem isso aqui, gente. Correção da espessura cortical com a idade para os portadores do alelo 7. Então, observe que começa com oito anos, olha só a espessura, a, as alterações de espessura, e à medida que vai crescendo, vai havendo uma melhora. E isso incentivado com a medicação. Então, é, fica muito claro para mim que o remédio, desde que tenha uma boa indicação, tenha sido feita uma boa avaliação, tem o seu valor, né? Agora eu vou mudar para o autismo. O autismo apresenta características também muito interessantes. Por quê? Porque a, a literatura mostra, e a gente também já viu, né, um P3A menor, o P3 é menor e o P3A é maior. A distribuição do P3 é mais anterior, portanto, mais frontal do que parietal. Tá? Aqui tem um exemplo, olha, uh, o P3A está aqui e o P3 está aqui. E olha a amplitude de 5.94. Nesse exame aqui desse menino, ah, tem um detalhe, é que essa alteração desse P3A ser maior do que o P3 é exatamente durante as atividades motoras. E eu estou trazendo um exemplo aqui, olha, esse menino é autista, tem 12 anos, tem problema de, de escolar, mas o que eu quero mostrar é o P3 dele e o P3A. Veja, o P3 tem uma amplitude de 6,98 e o P3A de 4,16. E as amplitudes, estão, as latências estão dentro do esperado. Quando eu jogo a atividade motora, olha o que acontece com o P3A dessa criança. Vai para 13,5. Existe um aumento discreto do P3B, sem um aumento, uma mudança significativa nas latências. Comprovando, então, esse dado da literatura, né? Tem mais exemplo aqui. Esse menino aqui insere com atividade motora de 14 anos, mostrando o P3A imenso aqui, ó, com 12.8 e o P3 com 7.64, sem uma alteração significativa de latência. Então, independente de estar inserido no TEA, 
crianças que têm dificuldade no processamento auditivo central, e a gente sabe que dentro do autismo nós temos isso, a dificuldade de comunicação oral é uma, é uma característica, não é, não é o falar em si, é o comunicar que é o mais importante, dependendo da causa etiológica, porque a gente aqui não está querendo surdez, né, podem ter P300 com latências bem aumentadas, aqui tem uma latência de 422 milissegundos, associada a uma redução de amplitude. E crianças também que têm problemas específicos de linguagem podem ter um aumento de latência independente do tom do estímulo, tá? Então, nós não estamos aqui no P300 avaliando a cuidade auditiva, nós estamos avaliando a capacidade atencional dessas crianças. Ó, esse menino é autista, tem 9 anos, né, e tem transtorno de déficit de atenção, demorou para falar, para se comunicar, observe um P3A amplo, um P3 com amplitude baixa, e olha aqui a latência, 443 milissegundos. Esse menino já é um menino que é, é agitado, e que já veio para consultório com alteração no processamento auditivo central. Observem que ele não tem um P3A tão elevado, ele tem um P3 baixo, eu, eu até esqueci de comentar com vocês, a amplitude do P300, na literatura, ela é colocada como 5, o ideal mínimo, 5, abaixo de 5 seria normal. Há, há alguns anos atrás, até por conta da tese, a gente fez uma normatização com vários pacientes, pacientes com transtorno de déficit de atenção, pacientes com uh, alterações cognitivas variadas, enfim, pegamos vários pacientes e tentamos fazer uma normatização e conseguimos. E nós descobrimos, dentro desse nosso contexto, que não é cinco, é seis, Seis seria a amplitude mínima aceitável para você dizer que o paciente está normal, entendeu? Então, nós trabalhamos com amplitude de seis. Então, se esse menino me chega, me, me faz um P300 com essa amplitude de 5.14, ele não está normal, ele está abaixo do que eu esperaria para ele. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que ele tem alteração do PAC, do processamento auditivo central, que não é uma doença, como muitas mães estão achando, é um exame. E vejam, o P3, o P3 dele tem uma latência de 340 milissegundos, quer dizer, é arrastada, né? E é uma criança que é agitada e que está com problema na escola, mas não é uma criança com retardo, nem com autismo. Esse outro também, a mesma coisa, observem o P3, com 4.43, baixo, o P3A também baixo, mas eu chamando atenção aqui para a latência, que é aumentada, discretamente aumentada nesse caso, né. Agora vamos mudar, vamos passar para pacientes adultos, né, essa mulher de 53 anos, com dificuldade para se organizar e fazendo uso de antidepressivo, né? Então, o médico pediu o exame, achando que ela poderia ter transtorno de déficit de atenção. Ela está tomando um antidepressivo, ela veio para fazer o exame. Na primeira etapa do exame, ela tem 3,77 de amplitude do P300 e tem uma latência de 298. Na segunda etapa, ela sobe para 7,26 a amplitude, com uma estabilização na, uh, no padrão dela de latência. E na terceira etapa, 6,09, quer dizer, caiu, mas não caiu abaixo de 6, tá certo? Então, é um padrão que eu estou querendo mostrar aqui. Agora, olha esse outro é uma mulher também com 46 anos, que está com dificuldade para se concentrar, diz ela que a vida dela está toda desorganizada, procurou o psiquiatra, o psiquiatra pediu o exame. Ela está deprimida, mas não está tomando medicação. Na primeira etapa do exame, ela tem 13,5 de amplitude. Um P300 com latência boa. Na segunda etapa, ela cai para 4,58%. 
E na terceira etapa, ela cai para 3,51, com um tempo de resposta bem prolongado. Então, fica o questionamento. Será que o antidepressivo, de alguma forma, não está ajudando aquela outra senhora a melhorar o seu performance atencional? Porque essa mulher está sem tratamento. E a gente está vendo que a atenção dela está caindo. Não está... Realmente, ela está... Ela totalmente desorganizada na vida pessoal, no trabalho, né, separação, enfim. E a outra está tá tomando depressivo, então, o antidepressivo, então, está mais ou menos equilibrada, né. Então, é uma pergunta que a gente faz, e quando a gente manda um laudo, né, a gente não vai colocar isso, mas espera que faça-se uma correlação clínica com esses dados, né. Bom, é, latência prolongada e amplitude baixa está presente em P300 de várias patologias. Eu estou colocando aqui só, pincei alguns trabalhos de esquizofrenia, amplitude baixa, de distúrbios é, relacionados com, com a, a idade, né, é, a demência, latências prolongadas, com desordens de consciência, né, com situações de ansiedade e depressão. Então, é, são, são fatores importantes que existem, e o P300 pode ser um exame para avaliar num primeiro momento e avaliar de forma sequencial a evolução desse paciente. Não é um grito de verdade, mas ele pode ajudar. Agora, o N400 já é um um potencial completamente diferente, né? A minha experiência é muito reduzida, eu não fiz tantos exames de N400, até porque não existe tanto pedido, a demanda, eu já saí da universidade há muito tempo, então, enfim. O que, que a gente vê? Primeiro que ele é mais complicado, porque a gente precisa de mais eletrodos, a gente precisa de quatro eletrodos na linha média, a gente precisa dos temporais direito e esquerdo, e a gente precisa do FP1. Tem que ter uma monitorização vertical e horizontal dos olhos. E ele tem o quê? Uma amplitude mínima nas áreas pré-frontal e frontal lateral em adultos, é um exame, onde é semântica, ele tem variação prejudicado por uma experiência prévia. Então, você não pode usar o paradigma de Oddball para avaliar o N400, porque você joga o paradigma na primeira etapa. Quando você joga na segunda, já há uma experiência prévia, não pode acontecer isso. Então, ela é uma onda negativa, a latência dela varia entre 250 e 500, com um pico maior de negatividade em 400 milissegundos, e a amplitude varia entre menos 5 e mais 5. Eu não fiz nenhum trabalho para avaliar se poderia mudar, e todos os trabalhos que a gente vê na literatura estão relacionados a isso. Então, o estímulo visual, com sentenças convencionais, é o mais preconizado. Né? apresentação de palavras que devem acontecer com intervalos bem definidos, suficientemente longos para evitar sobreposição temporal. Então, você tem que falar para o paciente, se você fizer um auditivo, e você for ditar alguma coisa, tem que ser o, o, o ditado pausado, com intervalo de um segundo entre as palavras, mais ou menos. Ele vai definir a integração semântica ao contexto e o acesso a informação de memória de longo prazo, que é a memória de fixação. Esse é o N400, a onda negativa. Quando eu mostrei para vocês o P300 naqueles exames, é porque nós trabalhamos o P300, que é uma onda positiva, para cima, porque nós invertemos no aparelho, tá? Mas ela é para baixo. A maior parte dos trabalhos mostra o P300 para baixo. Isso aqui é a onda negativa para cima, então, estudos do N400 em crianças e adultos indicam que a latência e a amplitude da onda tendem a declinar com a idade, tá? E quais são os fatores que podem influenciar a amplitude do, P3, do N400, perdão? A frequência das palavras 
e o contexto com a posição da palavra na frase. Então, aí vai buscar um pouco de conhecimento, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ele sujou a manga da camisa com manga. Então, você, rapidamente, você capta se você tem um arsenal para isso, que a manga que ele está usando aqui não é essa mesma manga aqui, mas é a mesma palavra com dois sentidos, né? Então, isso é uma situação semântica léxica, né? Então, ele apresenta uma sensitividade aumentada para variáveis múltiplas léxicas, né? Palavras terminais de frases totalmente previsíveis e totalmente incongruentes. Então, quando é que o paciente tem que apertar o botão? Ele tem que apertar o botão nas frases incongruentes. Então, por exemplo, me sirva uma xícara de café com leite é uma frase, é uma congruente. Me sirva uma xícara de café com vaca, é incongruente. Não existe isso. O gato não comeu a comida que Pedro deu a ele. É uma frase correta, congruente. O gato não comeu a comida que ele fez, né, que ele cozinhou, que Pedro deu para ele. Quer dizer, é incongruente, porque o gato não vai cozinhar a comida. Tem que ter a percepção disso, né. Eu peguei esse, esse dado aqui da literatura e escrevi aqui. A pizza está muito quente para comer. Então, está aqui, ó. É uma frase congruente, não vai gerar N400. A pizza está muito quente para chorar. Olha lá para cima, tá? A amplitude aumenta. Então, é essa capacidade de discernimento entre o que é verdadeiro e falso, vamos dizer assim, que vai definir o, o, a amplitude do, e, e a latência do P300. Então, na verdade, é a compreensão do processamento semântico. A utilização do componente semântico no reconhecimento de frases. Se eu falo ave e eu falo galinha, semanticamente, sinonimamente, você pode pensar em sabiá, em pato, em canário, mas se eu jogo ave e põe galinha, sabiá, gato, canário, você já está com um componente que não tem sinonímia. Moradia, casa, apartamento, abrigo, mansão. Tá, tá certo. Aí eu coloco casa, panela, hotel, mansão, tá errado. Então, é essa capacidade de discernimento que vai construindo a onda do N400. Então, o acesso lexical visual, ele vai ocorrer quando a palavra escrita é localizada no léxico ortográfico da memória. Então, cada palavra constitui uma unidade do léxico do indivíduo. Então, veja, eu, eu ponho a palavra ninho. Imediatamente, você resgata ninho de passarinho, que pode ter ovo, ninho de passarinho que pode ser de barro, ninho de passarinho uh, de palha, ninho de passarinho de desenho, então, mas também eu falei ninho, né? Então, deixa eu ver aqui. Pode ser uma, uma lata de leite. Por quê? Porque eu tenho isso guardado na minha memória, né? Então, a memória semântica é um repertório estruturado de conhecimentos que o indivíduo possui sobre palavras e a significação dos símbolos verbais, né? E ela abrange os conceitos em geral e a relação entre as palavras. Então, aqui tem um exemplo de N400 feito na, por nós, né? E o que a gente sabe é assim, a onda positiva aqui do N400, eu não vou valorizar as outras ondas, tá certo? E a gente sabe que palavras concretas produzem um N400 mais amplo do que palavras abstratas. Né? É mais fácil você buscar na memória uh, uma, uma, uh, um confronto, uma resposta direta com uma situação concreta do que com uma situação abstrata. Então, olha só, a flutuação na amplitude do N400 está relacionada à dificuldade na recuperação de um conhecimento conceptual que estava armazenado e que é associado à palavra. Então, quando eu coloco 
a figura da planta, e eu digo, uma planta é uma estrutura animal, eu vou buscar esse conhecimento conceptual. Não, uma planta não é um, uma estrutura animal. Mas quando eu coloco o homem é uma estrutura animal, eu sei que o homem é uma estrutura animal. Então, é essa divergência é que nos dá o, o, a condição de, de medir o N400. E quais são as aplicações clínicas? São incríveis, né? Então, assim, paciente com síndrome afásica, por exemplo, que tem um déficit de compreensão semântica, uma etiologia, assim, de um trauma de crânio, lesão no lobo temporal esquerdo, na junção temporoparietal, ele vai ter alteração de amplitude, né? Vai ter uma redução na amplitude, nos parâmetros de latência, e pode o N400 ser um exame para avaliar prognóstico, quando ele é feito de forma seriada. O mesmo na avaliação de portadores de epilepsia do lobo temporal, antes e após a ressecção, né, quando você avalia a possibilidade de uma disfunção relacionada à compreensão da linguagem e da memória verbal. E é muito interessante no caso do, dos pacientes demenciando por uma doença de Alzheimer, por exemplo, que no primeiro momento o exame de N400 seria normal, mas, com o, o, a evolução da patologia que vai ser abrangente a nível de córtex, né, você vai ter latências e amplitudes diferentes, que vão mudando. E aí, a magnitude dessas, dessas medidas, ela tem uma variabilidade incrível, porque ela depende da experiência semântica daquele indivíduo. Então, se você faz um N400 de um indivíduo que era um juiz, por exemplo, um cara letrado, você pode ter uma surpresa, mas aí você vai fazer um segmento para avaliar. Já você pega um, um, um indivíduo que é um lavrador, que fez só até o segundo ano do ensino fundamental, a, a experiência semântica dele é muito reduzida. Então, você vai ter um N400 diferente. Então, isso é incrível, eu acho maravilhoso. Finalmente, a negatividade divergente, que é o mismatch negativity. Ele é gerado também no córtex auditivo e no frontal, né? Olha só, a, os eletrodos têm que ser colocados na linha média, a, a, a relação com a mastoide, né? Referencial com a mastoide, tá? O que, que ele vai dizer? Ele vai refletir a memória auditiva, ele também é uma onda negativa, né, a latência dele varia entre 100 e 200, e a amplitude entre 0,5 e 5, né. Então, o que que ele traz? Ele traz a possibilidade de discriminar a cuidade e detectar a mudança no caminho da estimulação auditiva, independente de onde a atenção esteja direcionada. Então, ele não está tão ligado à atenção como... Os, os P300, o P300 e, de certa forma, o N400 também. Então, para aquisição, você tem que, o paciente tem que ignorar o estímulo auditivo, tá? Você vai jogar o estímulo auditivo, mas você tem que jogar junto componentes cognitivos que ele vai ter que... Ah, eu já passei do tempo? Estou terminando. É, a senhora pode continuar, tá. por favor. Eu estou terminando. Então, é, você vai ter que jogar componentes cognitivos diferentes junto com aquele ruído, porque é aí que você vai avaliar o, 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 o que, que o paciente está trazendo. Então, você pode usar figuras, você pode usar um livro, por exemplo, ou você pode usar um filminho. Aí eu trouxe isso daí para animar todo mundo, né? Então, é, é, você tem que é, recorrer de outras situações. Não é um, um, um tipo de potencial cognitivo é, é, pragmático, digamos assim. Ele é mais versátil, né? E qual é a aplicação clínica dele, né? Então, você pode usar para diagnóstico de dislexia e reabilitação do paciente disléxico, né? você pode usar na esquizofrenia. Num primeiro momento, ele pode ser normal, mas à medida que vai evoluindo a doença, você vai ter alteração de volume nos giros de resto, 
no hemisfério esquerdo. Então, você vai ter disfunção no sistema sistema NMDA, e você vai ter, então, no segmento, alterações do, do mismatch negativity. Naquelas doenças que cursam com declínio cognitivo. E o que é surpreendente é o prognóstico que ele pode dar no coma, né? Porque ele tem vários trabalhos mostrando que há um valor preditivo de 100% para o acordar. Então, assim, tem um, eu não tenho experiência com ele, mas tem um trabalho que mostra, por exemplo, um indivíduo está comatoso e você vai fazer esse, esse potencial. Então, você vai jogar o palavra, né? Você vai ler palavras. Então, digamos que o nome dele seja José. Então, você vai jogar séries assim. Pedro, 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 José, Pedro. Toda vez que você colocar o nome dele, se ele tem a percepção de que está escutando o nome dele, porque ele não está com problema auditivo, né? Ele vai formar o potencial. E é isso que dá o valor preditivo para a gente de que esse paciente pode ou não acordar. Certo? E aqui está ele com o mapa, o N1. Bom, eu vou terminar colocando aqui para vocês a topografia de todos os potenciais cognitivos. Esse aqui é o som de sensitivo, ele está de fora. O MN, MMN, o P3A, o P3B e o N400. São os quatro potenciais que nós discutimos aqui. Vejam que esse e esse são ondas com deflexão negativa. Máxima negatividade na região frontal e pré-frontal, máxima negatividade na região parietal, pari, junção parieto-temporal. Esses dois, P3A e P3B, são potenciais com ondas com deflexão positiva. Esse pré-frontal, frontal, esse parieto-temporal. Então, observem que esses dois potenciais, eles recrutam regiões muito específicas do, do cérebro e a detecção automática de um estímulo. Já esses dois aqui são, envolvem várias regiões né, do cérebro e, e requer, então, a detecção mais explícita dos estímulos, né? Então, é o que difere um do... o que difere eles entre si. É, desculpa se eu, eu passei do tempo, é, muito obrigada pela paciência de me escutar, e eu agradeço, Karina, pelo convite que você fez, que eu não agradeci no início, né, com toda aquela confusão, mas muito obrigada, e obrigada também, Marrone, pelo pela oportunidade de apresentar aqui esse trabalho. Ana, muito obrigado pela sua brilhante apresentação, só, só encheu de orgulho, orgulho a clã do Slow aqui, e <risos> tem algumas perguntas. Eu queria avisar que o microfone pode ser aberto para as perguntas serem feitas diretamente para a apresentadora. Nós vamos começar pelas perguntas do chat. A doutora Karina pergunta quando o componente P3A e P3B apresentam-se como, como um único componente, o que deve ser valorizado a atenção imediata ou a busca da memória? Karina, eu acho difícil a gente ter o P3A e o P3B é, no mesmo momento, porque eles têm latências diferentes. Será que esse, pela latência, né, abaixo de, de 200, 275, por exemplo, é, é P3A. Então, se ele está com essa latência mais baixa, ele não é P3B, tá? É o P3A. E onde é que está o P3B? Então, não tem P3B? Pode ser. Tem paciente, quando a gente dá o laudo, que a gente vê assim, P3B pequenininho, né, e um P3A alto, mostrando, assim, que o recurso é a atenção momentânea, o, a pessoa não consegue é, fixar a atenção, né, então é aquele, aquele 
sei lá, um jato só e acabou, né? Eu não sei se alguém tem alguma experiência que quer comentar também. Ok, posso, posso passar para a segunda? Doutora Karina também pergunta se é mandatório o estudo de P300 ter um estudo prévio do potencial evocado auditivo de tronco e o estudo do processamento auditivo central. Não necessariamente. É óbvio que é muito importante que o paciente, se você vai usar o paradigma de audibol auditivo, você tem que ser, ter certeza que o paciente é, escuta, né? Então, isso é importante. Agora, o, o processamento auditivo central, não. Eu acho que isso não... Né? São duas situações bem distintas, né? A gente pode é, colocar num laudo que existe uma latência aumentada e que pode ser um indicativo de uma alteração no processamento. Mas também a gente não pode afirmar, né? Mas a gente pode sugerir. Ok, a pergunta é a seguinte, a doutora Silvia, o P300 serve para acompanhamento da eficácia medicamentosa na hiperatividade? Sim, eu acho que ele ajuda muito, por isso eu mostrei aqueles dois exemplos, né? Tem paciente que você faz num primeiro momento e você vê aquela coisa terrível, né? Que é a queda da amplitude de forma dramática. Uma, uma coisa que eu gostaria de colocar é assim, é muito importante quando vem um pedido do exame que tenha algum dado do paciente, porque, assim, a gente faz o exame, a gente conversa com o paciente, ele fica sozinho com a gente na sala, a gente evita que os pais ficam, fiquem exatamente para não haver desvio da atenção, e, e quando o paciente toma a medicação, você Fez um primeiro momento, Silvia, e, e viu que foi um terror o resultado, né? Você entrou com a medicação, é muito interessante, depois de algum tempo, você repetir o exame para avaliar se ele teve uma melhora, né? Porque ele pode apresentar realmente uma melhora. Mesmo que haja uma flutuação da atenção, você avalia o tempo de resposta, você avalia se essa flutuação é pequena, enfim, é, você tem dados importantes para o segmento daquele paciente. Ok, tem mais uma colocação aqui, da doutora Silvia, ela está cumprimentando você pela aula, excelente aula, e perguntando se a distribuição do N400 está relacionado ao grau de escolaridade do paciente. Olha, você sabe que tem, Silvia, tem trabalhos mostrando N400 em criança de dois anos, que não tem escolaridade, usando artifícios relacionados à imagem. Mas eu, eu questiono um pouco esses trabalhos, sabe? São trabalhos feitos mais dentro da linha linguística, com o pessoal que trabalha mais com, com línguas, né? Mas existe trabalhos com essa situação. Agora, aquilo que eu falei, quer dizer, um indivíduo e letrado, ele vai ter um N400 diferente de um indivíduo letrado, né? Isso não tenha dúvida. Então, outra pergunta, doutora Karina, o uso de anticonvulsivante interfere no P300? Não, Karina, não interfere. Você pode ser que tenha uma latência um pouco aumentada, mas... Não vejo isso, não. Na verdade, eu tenho uma experiência grande. Em paci... olha, olha só, os pacientes que têm transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, um grande percentual, têm epilepsia rolândica e usam medicação, né? Também crianças autistas, porque a gente sabe que essas duas patologias, elas não vêm isoladas, elas vêm associadas com várias comorbidades. E a epilepsia é uma delas, é presente e é frequente. E eu não vejo mudanças importantes do P300 por conta do uso do, do anticonsilante. Ok, tem uma colocação aqui do senhor presidente da sociedade. A curácia entre a clínica e P300 para déficit de atenção. 
Qual é a curácia entre a clínica e P300 para déficit de atenção? Então, a... na, a... em seguida, na hiperatividade, o P300 pode sugerir uma alteração genética ou direcionar para alguma alteração genética específica? São duas colocações diferentes. É, olha, quando eu coloco transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, eu estou colocando que isso é uma, é uma síndrome, que ela tem um componente genético significativo, existem vários trabalhos com gemelares, com famílias portadoras, né, a quantidade de genes é, relacionados é muito grande, então não existe, assim, um gene que faz isso, existem vários, tá certo? E o que a gente observa é, assim, que a criança hiperativa, ela tende a ser impulsiva, né, tanto que dentro da síndrome você pode ter predominantemente desatento, predominantemente hiperativo impulsivo, ou você pode ter a forma combinada. Quando você tem predominantemente hiperativo impulsivo, você vai ter, um, desculpa a palavra, um terror no, no, na resposta do P300, porque a criança vai apertando, ou mesmo o, o... Eu outro dia fiz o exame de um menino de 25 anos, e quando ele acabou o exame, eu falei, você adora jogar videogame, né? Porque eles acham que, apertando o botão, eles vão conseguir é, é, agilizar o processo. Então, você tem lá um percentual maravilhoso, né? De, de 90% com um tempo de resposta muito prolongado. Mostrando, assim, que a quantidade de erro né, no apertar o botão ou no contar é muito grande. Então, é isso que direciona a gente no, na elaboração do, do, do laudo, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Mônica. Uh, o que eu queria saber, na verdade, eu me expressei mal, é, eu tô, estou tô eu clínico, certo? Eu vou lá e o, a mãe ou o paciente nos fala, a gente imagina, bom, esse aqui tem aí, é um cara que tem distúrbio de déficit de atenção, a, a XYZ, como a senhora colocou agora, Quanto o P300 me ajuda a esclarecer isso ou se não me ajuda a esclarecer? Ajuda. Ajuda porque quando ele vai fazer esse exa o exame, ele vai mostrar uma queda de amplitude muito grande, que é o que, o que a gente vê e o que está descrito, né? É, num primeiro momento ele tem uma amplitude alta, né? Que a gente chama de efeito surpresa. Mas depois, à medida que você vai exigindo a colaboração direcionada, essa amplitude vai caindo de forma assustadora, né? E aí, e aí que você tem o seu direcionamento, você junta a clínica com o exame e você tem uma ajuda. Eu, eu, o que eu sei, Morrone, é assim, é, tem muito colega psiquiatra que trabalha com transtorno de déficit de atenção que não aceita P300, diz que não existe isso. No entanto, se você olhar a literatura, você fica impressionado com a quantidade de trabalhos relacionados, principalmente nessa situação. Tem mais uma colocação aqui, doutora Cristiane. A partir de que idade o P300 pode ser considerado de maneira efetiva e como avaliar a resposta do P300 em um paciente com atraso cognitivo? Olha, eu, eu me nego a fazer P300 em criança abaixo de sete anos. Seis anos e dez meses ainda é razoável. Mas abaixo disso, eu acho que eu vou dar um falso positivo, um falso negativo. É, é óbvio que tem criança com seis anos de idade que tem uma capacidade de interpretação, de, de é, entendimento muito bom. Mas eu, como regra, acho que é melhor pedir o exame a partir de sete anos. Eu já tive pedido de exame de P300 de três anos de idade. Como que a criança vai entender? Porque é complexo. O, o, a aquisição é complexa. Então, um menino de três anos não tem condição de fazer isso. E, e a quantidade de estímulos que a gente joga é por volta de 300. Então, ele ficar um menininho de três anos, quatro anos de idade quietinho, com um fone no ouvido, escutando aquele ruído, que ele não sabe depois o que vai fazer, eu acho que não vale a pena, tá? 
Em relação à, à pergunta da doutora Cristiane sobre distúrbio cognitivo, né, os trabalhos da literatura mostram que latências muito aumentadas podem estar relacionadas com alteração cognitiva. Então, esse é um guia, né? Não necessariamente, assim, imposto, mas é óbvio que se eu atendo um, um, se eu atendo um paciente e faço um exame onde as latências dele ultrapassam 400 milissegundos e eu vejo a dificuldade dele de entender o contexto do exame, eu posso sugerir que possa haver um distúrbio cognitivo associado, mas eu não posso afirmar. Qual é a, o percentual de erro, qual é a margem de erro que a gente tem no diagnóstico com o P300? Poxa, aí é complicado. Não sei se eu sei responder essa pergunta, porque é, eu acho assim que Primeiro, depende de quem faz. Segundo, de quem interpreta. Porque eu acho que tem muita gente que faz, mecanicamente, como eu disse, tem gente que faz uma série, duas séries. Então, como é que eu posso avaliar isso, né, com um, um laudo, às vezes, que não tem nada a ver, quantos exames de P300 eu vi com laudo... De, de onda de P300, que era 60 ciclos. Então, assim, eu, eu sinceramente, eu não, eu não teria condição de dizer percentual de erro e de, assim, sistemático. Mas o que eu posso colocar é essa situação, né, que, que com 6 microvolts mínimo, é uma situação estável e que a minha expectativa é de que o paciente sempre cresça na amplitude, e não decresça. Basicamente, eu, eu coloco. Eu estou vendo o Marrone com a caneca do Grêmio. Está <risos> na hora. Está na hora do jogo, né, Marrone? Não, 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 por favor. Por favor, por favor. Não, de forma nenhuma. Doutora, eu estou aqui me elaborando, tentando ver se eu consigo juntar isso para algumas coisas que eu faço mais. E aí... A, a Silvia, a Karina, entre outros colegas também, que fazem muito monitorização intraoperatória. Eu queria saber se teria, em tese, alguma coisa que pudesse nos ajudar. Por exemplo, a senhora me falou, então, que eu entendi a área pré entre outras várias áreas que a senhora mostrou ali, a P300, a área pré-frontal, poderia ser uma das áreas que poderia, que estariam, uma cometi, que estariam sendo utilizadas para poder produzir esse P300, eu estou certo ou P3A, né? Tá, muito bem. Aí, a senhora já quer demais de mim, né? Eu já consegui falar P300, já é uma grande coisa. <risos> mas eu nunca tinha ouvido falar. Não, não, sim, sim, mas aí, mas aí era aquela coisa antiga, né? Muito, 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 muito superficial. Bom, mas qual, qual é a pergunta? Uh, eu não sei nem se eu vou conseguir me explicar direito. A gente, quando faz uma introdução intraoperatória numa área motora, por exemplo, uh, ah, a, 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 a pré-frontal, certo? Do suco central. A gente pode dizer se está tendo comprometimento ou não, se o paciente está tirando, tá, vai ficar plégico ou não, com, utilizando um eletrodistrip, etc. Mas uh, uh, a gente pode ter um, um paciente absolutamente bem do ponto de vista do potencial bocado do motor naquela área e o cirurgião tirar um pouco mais à frente, numa, numa área. Uh, uh, pré-frontal, por exemplo, vamos botar de ideação de movimento, e o paciente sai plégico e o nosso potencial é normal. Eu queria saber se, utilizando essas técnicas, a senhora me falou, uh, eu sei que tem que ter o local ideal para colocar o eletrodo, não é assim dentro de uma cirurgia, ok, mas poderia, em termos de ideação de movimento, nos ajudar, ou estou falando coisa que não, não, não tem nexo? Olha, é porque nós estamos trabalhando muito mais com, é, é, com cognição, né? Com interpretação, com memória, e não com atividade motora, né? Então... A atividade motora é uma consequência no P300 para você conseguir é, registrar o, o, a onda. Mas você viu que no Miss Mesh Negativity e no N400, 
você não usa atividade motora, você usa atividade semântica, né? E se utilizar para fala, no caso semântica, poderia ter, tirando agora a parte motora, certo? Claro que fala que a gente faz uma, muitas vezes a wake, né? Para a cirurgia wake. Uh, isso poderia nos ajudar em alguma coisa? Talvez o mismatch poderia, né? Te dar um prognóstico de que esse paciente está captando a, a, a colocação, porque você não vai fazer ele ler, não vai fazer ele ver figuras, mas você pode usar uma, uma situação de um, de um vídeo, ou de, de uma projeção, ou mesmo de uma leitura de livro, que você vai ler, e vai injetar é, dentro dessa leitura é, é, situações de vida dele, para ver se ele faz a onda. Não sei, poderia pensar dessa forma, né? Como eu falei, que, de, que eu vi desse, desse paciente, em co, o paciente está em coma, você tem um preditivo de 100% para ele acordar, né? E como é que você vai fazer? O paciente está em coma, então você vai jogar aquele som repetitivo, né? Que não é aquele, é, independente do outro som que você vai estar tá jogando, que não é um paradigma de oddball, mas você vai jogar palavras e palavras e palavras e jogar uma situação é, conhecida dele, né? Para ver se, então, ele tem a percepção disso. Né? Foi aquilo do nome, né? Pedro, 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 José. Pedro, 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 Pedro José, 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 entendeu? Então, está te chamando, está te chamando. Então, você está tendo a percepção, né? Dizem que é até melhor do que o potencial, é, o potencial, ai meu Deus, não de tronco, me falhou agora, que em situações de coma, ele traz mais resposta do que, ô oh, Roberto, me ajuda aí, aquele potencial, <risos> nossa, me deu uma, uma, uma perdida aqui, não é tronco cerebral não, Bom, enfim, daqui a pouco eu, eu lembro. Avisei, não. Talvez, é. Talvez. Ó, tem mais, um, tem mais uma colocação aqui do doutor, doutor Rubens. Parabéns, doutora Ana, pela excelente apresentação. E ele está questionando se você utiliza avaliar a amplitude do componente N2 e qual seria a sua interpretação. Eu não... O N2 eu uso apenas pra, como um parâmetro para medir o, a amplitude do petróleo. 300, né? É uma onda que, que eu coloco ali, que, que eu registro, mas que, que o meu interesse é a relação dela com a onda do P300, para eu poder medir a amplitude. Doutor Marrone, quer colocar mais alguma coisa? Eu é que estou sorvendo da inteligência e da, de vocês aí, para eu poder aprender mais, né? Ah, Por sim. Favor. Ah, Não, estou falando sério. Alguém tem, tem mais alguma colocação que queira colocar diretamente? É, eu, eu gostaria de fazer uma colocação. Quando eu perguntei sobre o N400, é que eu achei bem interessante a projeção dele ali na região temporo parietal. É, ali a gente sabe que tem o arqueado, que tem o IFOF, que estão envolvidos em, em semântica. E, uhum. Só que a gente sabe que quando, conforme a gente... É, é, muda a literatura, a distribuição de semântica às vezes muda também, e não há um consenso é, que seja só essa região, a região ligada à semântica, né? Então, me chamou a atenção essa, essa projeção do N400 nessa região, por isso eu perguntei até se o nível de escolaridade alterava a localização, se, se tornava mais difuso nas pessoas com mais escolaridade, isso é a maior facilidade dele nos testes de semântica, como a senhora mostrou, né? E também no Alzheimer, a gente sabe que uma das primeiras coisas que o paciente de Alzheimer pede é a capacidade de relação semântica, né? Então pois deve é. mudar também o N400. Pois né? é, por isso que é interessante o acompanhamento, entendeu? Para você ver a evolução do, do, do paciente. E quando o paciente tem todo um... Um, um repertório, né, ele, ele demora um pouco mais, né, para modificar o, o N400. Tá bom, muito obrigada. Ok, eu acho que a gente pode encerrar aqui a nossa, 
atividade de hoje, agradecendo a doutora Ana, mas eu gostaria que o senhor presidente, que está nos prestigiando e sempre prestigia essas reuniões, que ele encerre e dê a palavra final, por favor. Bom, antes e vamos mais... torcer para o Grêmio depois, né? <risos> Bom, uh, eu, antes de mais nada, doutora Ana, doutor Roberto, doutora Karina uh, e todos os colegas, muito obrigado, uh, foi uh, uh, mais uma vez bastante elicitativo, né, a gente aprende bastante com essas aulas, eu pelo menos aprendo bastante, não é nem um pouco uh, uh, trabalhoso para eu estar aqui nas terças-feiras, porque eu realmente aprendo muito, e eu, eu imagino que todas as pessoas também com quem eu falo digam, dizem exatamente a mesma coisa. Bom, então, uh, finalizando, sabemos que semana que vem, então, nessa mesma hora... 19h30, a gente vai ter, então, a, a aula a, da doutora Kathleen Seidel a respeito de monitorização neurofisiológica intraoperatória e que vai ter uh, o legendado em português e depois a discussão com a doutora Silvia e o doutor Borda. Então, muito obrigado novamente e boa noite a todos. Felicidades. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite.